ഞാൻ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം മത്തായി സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മതി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പതിനെട്ടാം വാക്യം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം മതായ സുശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മതി 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 ഈ എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതുവാ അവൻ പിന്നെ പുരുഷാരം ദസ് മൈ വേഡ്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ചിന്താവിഷയം പുരുഷാരമാ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ചിലർക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് പുരുഷാരം ഉള്ളെടുത്ത അഭിഷേകം ഉള്ളതെന്ന് അനോയിൻഡിങ് ആൻഡ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് അഭിഷേകവും പുരുഷാരവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അഭിഷേകം ഉള്ളെടുത്ത് പുരുഷാരം കൂടിയേക്കാം പക്ഷെ പുരുഷാരം ഉള്ളെടുത്ത് അഭിഷേകം ഉണ്ടായിക്കോണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എൻ്റെ വിഷയം മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈ പുരുഷാരത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഈ പുരുഷാരത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് പിന്നെ യേശു ഉണ്ട് പിന്നെ ദീനോ വ്യാധി ഒക്കെ പിടിച്ചവരുണ്ട് പിന്നെ സുഖമുള്ളവരും ഉണ്ട് പിന്നെ ഓക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ പഠന വിഷയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പുരുഷാരത്തെ ഒന്ന് ഡൈസെക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിഭജിച്ച് നോക്കാൻ പോവുക ഇല്ലേ ചിലത് പുറത്തു നിന്ന് കണ്ടാൽ വളരെ രസമായിരിക്കും ഇല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീടിന് മുറ്റത്ത് മാവുതിപ്പുണ്ട് നിന്ന് പഴുക്കട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് മാങ്ങ അതിനകത്ത് നിർത്തിയാൽ ആകെ മുഴുവൻ മുഴുവ ഒരു ദിവസം തേങ്ങ ഇടാൻ വന്ന തെങ്ങുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് പാസ്റ്റർ ഈ മാങ്ങ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നിന്ന് പഴുക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയാമോ ഒരു മൂക്കാമോ പാമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പറിച്ചെടുത്ത് ഒരു പരുവത്ത് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നറിയാമോ ഈ പുരുഷാരത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നൊന്ന് നോക്കാൻ പോവുക ഞാൻ ദിസ് ഇസ് ദ മെസ്സേജ് വാട്ട് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ ഇന്ന് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ദൂത് ഇതാ Let us dissect this message. ഈ പുരുഷാരത്തെ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വിഭജിച്ച് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതിലാ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ നീ പെടുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോണം പുരുഷാരത്തെ നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാൻ അറിയാമോ വിഭജിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ അവരെ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം ടേക്കേഴ്സ് വല്ലതും പ്രാപിക്കാൻ വന്നവർ അതന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നേ ഞങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവരാ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പ്രാപിക്കാൻ ടേക്കേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആരാന്ന് അറിയാമോ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിലെ ആ അതിനെ വിഭജിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴ് നല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആരാന്ന് അറിയാമോ ടേക്കേഴ്സ് ആ എടുക്കാൻ വന്നവരാ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവേഴ്സ് പ്രാപിക്കാൻ വന്നവരെ അത് തന്നെ ഞങ്ങള് അവര് പല കാര്യങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ വന്നവരുണ്ട് നോക്കാം രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ വന്നവരുണ്ട് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ വന്നവരുണ്ട് പിന്നെ അപ്പം പ്രാപിക്കാൻ വന്നവരുണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ വന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം എപ്പം വന്നാലും എന്തോ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം ഒന്ന് ഈ രോഗസൗഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ തുണ്ടെങ്കിലും കിട്ടണം മൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലെ നല്ല പങ്കും യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന പുരുഷാരത്തിലെ നല്ലൊരു കൂട്ടം ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ ചെയ്ക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നു എടുക്കാൻ വന്നവരാ കർത്താവിനെ എടുക്കാനല്ല കർത്താവിൽ നിന്ന് വല്ലതും അതും അവൻ അറിയാതെ കിട്ടിയ അത്രയും നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു സൗകര്യം വന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളെ അവരെ ആ 
രക്തസമക്കാരി സ്ത്രീ കർത്താവ് പോലും അറിയാതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവനെ തൊടാൻ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സൗഖ്യം എന്തോളം നമ്മളൊക്കെ പരിഹാരിക്കുന്നത് വലിയ വിശ്വാസമാണ് അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കി അറിയാവുള്ള വിശ്വാസം എന്തോ എന്നുള്ളത് ആരും അറിയാതെ കിട്ടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തേ ഷീസ് എ ചൈക്കൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നതി വന്നിരിക്കുന്ന ആ നിങ്ങൾ ആ മനോഭാവത്തോടാണോ വന്നേക്കുന്നത് നല്ലത് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ വരുന്നതിനേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ വരുന്നതാണ് നല്ലത് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച പുരുഷാരത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് അതായിരുന്നു രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി വിടുതലിൽ നിന്ന് ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാധികളിൽ നിന്നും ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും പൈസാചിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒന്നുമുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് വന്ന് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട യേശു വന്ന് തൊട്ടും തീ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പറയാം ഒന്ന് തലയിൽ തൊട്ടും തീതാൽ മതി ഒന്ന് തലയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്ത് ദേ ദേ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് സംതിങ് ഫ്രം ജീസസ് യേശുവിൽ നിന്ന് ചിലത് പ്രാപിക്കാനായി വന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം രണ്ടാമത്തത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാൻ വന്നവരുണ്ട് അവരെ വേണമെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും കൂടെ പെടാം പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല യേശു പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അവർ യേശു എന്തോ പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും അവർ അനുസരിക്കും ദേഹ്യ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വീഴാൻ കാത്തിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുസരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒബേ വാട്ട് ഹീ സെയ്സ് അവൻ എന്ത് പറയുന്നോ അതനുസരിക്കാനായിട്ട് അത് വെള്ളം കോരാൻ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കോരും ഇല്ലയോ മനസ്സിലായില്ല എന്തോ എന്നാണ് കാനാവില കല്യാണത്തിൽ അല്ലേ കൽപ്പാത്രങ്ങൾ വെള്ളം എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുറുപ്പും കൂടാതെ വക്കോളം എന്ത് ചെയ്തു കോരി നിർത്തി കഴുതി അഴിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തോളും ഏ പേര പൊളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തോളും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തോളും പിന്നെ എന്തും ഡേ റെഡി ടു ഡു എനിത്തിങ് നിങ്ങൾ ആരും പറയാത്തൊരു കാര്യം കല്ല് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും മാറ്റും എവിടാ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് ഇല്ലേ കല്ല് മാറ്റിയില്ല എന്തോ പറഞ്ഞാലും ദേ വിൽ ഡു ദേ ആർ ഫോളോയിങ് ചീസസ് ടു ഒബേ വാട്ട് ഹി സെയ്സ് യേശു എന്ത് പറയുന്നോ അത് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ മേലെ തുടർന്ന് ഒന്നും പറയരുത് തന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറയരുതേ കർത്താവ് കല്ലൊക്കെ പറക്കി കളയാനും വെള്ളം കോരാനും ഏ പിന്നെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ചെയ്തോളാം അല്ലേ വല്ലവൻ്റെയും കഴുതേ വേണമെങ്കിൽ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കാം അല്ലേ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞങ്ങളെ തുടർന്ന് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യരുത് പറയരുത് ഒബേഴ്സ് അതൊരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ് നല്ല പങ്ക് വേറാ ടേക്കേഴ്സാ എടുക്കാൻ വരുന്നവരാ ഒരു ചെറിയ പക്ഷം എന്തോ ഉണ്ട് അനുസരിക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ട് നല്ല കാര്യം അവരെ ഓർത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടര അവര് ചെയ്യാനും വന്നതല്ല പ്രാപിക്കാനും വന്നതല്ല പിന്നെ അത്ഭുതം വല്ലതും കണ്ട സ്തോത്രം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നവരാ മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ആരംഭിച്ചോളും അതിനൊക്കെ ഒരു പടി അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരാ അല്ലേ മൂന്നല്ല രീതിയാ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ കൈ ഉയർത്തി നാലെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കും ആ ശക്തിയോടെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയോട് പറയും വീണ്ടും പറയാം അവർ ദേ അവർ വന്നേക്കുന്നത് ഒന്നും അവർക്കൊന്നും വേണ്ട ഏതാ അവർക്ക് അത്ഭുതം വേണ്ട സൗഖ്യവും വേണ്ട രോഗസൗഖ്യവും വേണ്ട വേറെ യാതൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട അവർ വേറെ പറഞ്ഞാലൊന്നും ചെയ്യത്തും ഇല്ലാതെ പായു ഇടത്തില്ല കല്ലും മടക്കത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവരെ കിട്ടത്തില്ല അവർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തോളും വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോളും they are praises allegal worship vera sudhi nokikyo yesu eda albhutangal kandittu iyo devathe sthudicha aarthu sthudicha allele illa hosana paadan parna hosana paadikolum pinne albhutam vellam veenja nu kanda iyo kutti chaadi devathe sthudicholu ekka che vellam koraanu avare kittathilla they are praises or worshipers avarkonnum venda avarku ee albhutam okke kandu endu idha madhi oru 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 haram oru olam idakke kandu onnu endu yanam thulli chaadi onnu oru santhoyam ഒരാഘോഷം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ ഇത് എന്നാക്കെ കുറവാട്ടോ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ അത് മതിയല്ലോ കോട്ടയം നാലാമതൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അതാരാന്ന് അറിയാമോ അവരധികം ഒന്നും 
വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെതിരായിട്ട് ഏ വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ നീ നീ നോക്കിക്കണം അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കത്തില്ല കാരണം അവർ തമ്മിൽ തന്നെ അയക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാത്തേ പിന്നെ ഇവർ കൂടെ ഒന്നിച്ച് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ കണ്ടെത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൂതാ 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 കണ്ടെത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരിടയ്ക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് കൂടും മൂന്നാമതൊരു ഇതിനകത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരെ കണ്ടു ഒന്ന് മതത്തിനെതിരായിട്ട് വല്ലതും പറയുന്നോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ മറ്റത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവരെതിരായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ വി ഹാവ് അവർ ഓൺ കൾച്ചർ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് യഹൂദ മര്യാദകളുണ്ട് ആചാരങ്ങളുണ്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് മോശ കൽപ്പിച്ചു തന്ന പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല ആ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഈസ് ഇറ്റ് ടെലിങ് എനിത്തിങ് അഗൻസ്റ്റ് അവർ കൾച്ചർ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനെതിരായിട്ട് ഇവരെന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ നാലാമത് വേറെ കൂട്ടുന്ന ഒരു കുഴപ്പെടുപ്പുണ്ട് അവർ നോക്കുന്ന വേണ്ട ഇവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ മോശയിക ന്യായ പ്രമാണത്തിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തെറ്റായ ഉപദേശം വല്ലതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നോ അവരെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡേഴ്സ് കുറ്റം കാണാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം അത്ഭുതം നടന്നാലും അവർക്ക് അതൊന്നും വിഷയമല്ല അവരൊന്നും അത് കാണത്തുമില്ല ഫൈൻഡിങ് ഫോൾട്ട് വിത്ത് ജീസസ് അതിന് പലയിടത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവർ ഒന്നിച്ചിരിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും നോക്കിക്കോ പഠിക്ക് വരെ ഒന്നിച്ച് വരും അകത്ത് കയറിയ നാലെടുത്തായിട്ടിരിക്കും ദോഷമേ കണ്ടെത്തു എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും ഇതാ ഒരുത്തിനെ പേരെയും പൊളിച്ച് നാളുകളായിട്ട് നടക്കാത്ത ഒരുത്തിനെ മേൽക്കൂരയും പൊളിച്ച് പൊളി വീട്ടിനോട് പ്രശ്നം ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല കണ്ടു നിന്നവനാ വല്ലാത്ത വിഷമം ഇതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ ഇവൻ കൊണ്ടുവരുന്ന അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്നാൽ പിന്നെ ഏ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പം നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോഹിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അതാ ഇവനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലുത് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നിന്റെ പാപം മോഹിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു പിന്നെ പാപം മോഹിച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു എൻ്റെ അവിടെ ആളില്ലേ ഫൈൻഡിങ് ഫോൾട്ട്സ് കുറ്റം മാത്രം കാണുന്നവർ എന്തെല്ലാം നന്മ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിലും അവർ ദോഷവശം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതിനി ഇനി ആരാ പാസ്റ്റർ ഇപ്പം എല്ലായല്ലോ ഇല്ലില്ല അത് അതാ എൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരുന്നേ അഞ്ചാമതൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ഹാലലുയ്യ ഇന്നു പകൽ കാലം ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം അവൻ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു സുവിശേഷം കൊണ്ട് പട്ടണം തോറും സഞ്ചരിച്ചു രണ്ടാം വാക്യം അവനോട് കൂടെ പറഞ്ഞാട്ട് അവനോട് കൂടെ പന്തിരി വരും അപ്പോസന്മാർ അവൻ ദുരാത്മാക്കളെയും വ്യാധികളെയും നീക്കി സൗഖ്യം വരുത്തിയ ചില സ്ത്രീകളും വിടുതല പ്രാപിച്ചവർ പിന്നൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മക്തല കാര്യത്തിൽ മാറിയ അവളും വിടുതൽ പ്രാവശ്യമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിക്കോ അടുത്തത് ഹേരോദാവിന്റെ കാര്യവിചാരകനായ കൂസയുടെ ഭാര്യ യോഹനെയും സൂസനെയും തങ്ങളുടെ വസ്തുവക കൊണ്ട് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്ന മറ്റു പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആരാ വസ്തുവകകളെ കൊണ്ട് യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തവർ ഒരു ഭാഷാന്തരത്തിൽ വായിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആമേൻ തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളെ കൊണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ഹിം ബൈ ദേർ സബ്സ്റ്റൻസസ് അവർക്കുള്ള വസ്തുവകകളെ കൊണ്ട് അവർക്കുള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ഭൗതിക നന്മകളെ കൊണ്ട് യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു പോന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അധികമൊന്നുമില്ല ഇതിലേതാ ആ നാല് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പാസ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറണം നമുക്ക് യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ഈ പുരുഷാരത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ദർ ഇസ് എ മൈനോറിറ്റി മൈനോറിറ്റിയിലെ മൈനോറിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന് വേറെ വല്ല വാക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇനി
യേശുവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്ന ചില വ്യക്തികൾ എവിടെ യോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ പോകുന്നത് എന്തിനാ അവർ പോകുന്നത് യേശുവിന് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവർ പോകുന്നത് യേശുവിന് ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം പൊതിയായിട്ടായിരിക്കും അവർ പോകുന്നത് ക്ഷീണിച്ച യേശുവിനെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വാഹന രൂപമായിട്ടായിരിക്കും അവർ പോകുന്നത് യേശുവിന് മുഖം തുടയ്ക്കാനുള്ളൊരു തോർത്തുമായിട്ടായിരിക്കും തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളെ കൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കണക്ക് പറഞ്ഞ് പിന്നെ യുവതയുടെ പോയി വാങ്ങിക്കാനല്ല തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളെ കൊണ്ട് യേശുവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല കുറ്റം കാണാൻ പോയതല്ല വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ പോയതല്ല ഒരു കാലത്ത് പ്രാപിച്ച വിടുതലിന് ഇനിയുള്ള നാള് എനിക്ക് നന്ദിയോട് ഹൗ കെൻ ഐ സർവ് ഹിം എനിക്ക് എങ്ങനെ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിയും ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മക്തല കാര്യത്തിൽ മാറി അവളുണ്ട് അടുത്ത ഭൂതത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവൾ വന്നത് അവൾ വന്നേക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ഹൗ കാൻ ഐ സേവ് ഹിം എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ ശിഷ്ടായുസ് യേശുവിനെ സേവിപ്പാൻ കഴിയും യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കഴിയും എനിക്ക് ലഭിച്ച ആരോഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച സുബോധം കൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച ജോലി കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ വാഹനം കൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച പണം കൊണ്ട് ഹൗ കാൻ ഐ മിനിസ്റ്റർ ഹിം എനിക്ക് എങ്ങനെ യേശുവിനെ സേവിപ്പാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അതെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ എത്ര എളുപ്പമാണെന്നറിയാമോ കഥാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് എന്നോട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു ദൂത ടു വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് യു ബിലോങ് ഇതിലേതിലാണ് നീ പെടാൻ പോന്നേ ഇതിലേതിലാണ് നിൻ്റെ സഭ എന്നും താ 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 അല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്തിനാണ് വിടുതലിന് വേണ്ടി അല്ലാണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നല്ലാന ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മെ നോക്കി സ്വർഗം പറയട്ടെ ഇതാ ഞാൻ പ്രസാ പ്രിയപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ ഹാലലുയ്യ എൻ്റെ ഗീതമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവൻ ഹാലലുയ്യ എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുടെ വസ്തു ആരാ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ രസമാണ് ഹൈ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവരാ അവരുടെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഒന്നും പ്രാപിക്കണമെന്നല്ല കർത്താവിന് എനിക്ക് ചെയ്തതിനൊത്തമുണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ യേശുവിനെ യേശു ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കഴിയും എൻ്റെ പകൽ കാലം നീ ഇതിലേതാ കർത്താവ് എൻ്റെ ഇനിയുള്ള ആയുസ് എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്നൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് തന്നത് തന്നെ ചോദിച്ചതിലും നനച്ചതിലും ഒക്കെ അപ്പുറ ഒക്കെ അപ്പുറ തന്നത് തന്നെ ഇനി ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ എങ്ങനെ സേവിക്കാമെന്നാ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആ മേൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന കർത്താവ് എനിക്ക് നീ തന്ന നന്മ കൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അവൻ ആർക്കും കിടക്കാരനല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട കർത്താവ് എനിക്ക് നീ തന്ന നന്മ കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ എനിക്ക് എങ്ങ് നിന്നെ സേവിക്കാൻ ഒരു അവസരം തന്നാൽ മാത്രം മതി ഹാല രുവിയ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് യുവർ പ്രയർ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വാഞ്ചയെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ അവൻ വിത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ അവൻ വിത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം കർത്താവിനറിയാ നിനക്കൊരു നന്മയും കൂടെ തന്നാൽ നീ അതും കൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കർത്താവിനറിയാ നിനക്കൊരു ഉയർച്ചയും കൂടെ തന്നാൽ അതും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ നീ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഹലരുവിയ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞങ്ങളുടെ നേരെ നിൻ്റെ കണ്ണാടി ഒന്ന് തിരിച്ചു തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരാണെന്നൊന്ന് കാണുവാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞങ്ങൾ നീ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ഇല്ലപ്പ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട തന്നത് തന്നെ ധാരാളം അതുകൊണ്ട് നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിതം അവസാനിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും അതിനായി സഹായിച്ചാട്ടെ എന്നും അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുന്നവരായിട്ടല്ല എന്നും കർത്താവ് എന്തോ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള മനോഭാവത്തോട് വരുന്നവരായിട്ടല്ല എന്നും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്നവരല്ല കർത്താവ് ആ പടിയെല്ലാം വിട്ട് ആ പടിയെല്ലാം വിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിന്നെ സേവിക്കാമെന്നുള്ള 
ആ ചിന്തയോടെ മുന്നോട്ട് വരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല മഹത്വവും മാനവങ്ങിക്ക് യേശുവിൻ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ